ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அரிவம் வெல்வோம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா சாம்பார் எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் சாம்பாரில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது கதம்ப சாம்பார் டிஃபன் சாம்பார் அரை சுட்டை சாம்பார் தாழ்ச்சி விட்ட சாம்பார் நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி நான் கத்திரிக்காய் முருங்காய் போட்டு சாம்பார் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் துவரம் பருப்பை நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த துவரம் பருப்பை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு குக்கரில் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் தோரும் பருப்பை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துறேன் அடுத்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எந்த கப் அளவுக்கு நம்ம தோரும் பருப்பு எடுத்தோமோ அந்த கப் அளவுக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் அடுத்து நான் அரை டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் பருப்பு நல்லா குழைய வேகும் இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம பாருங்கள் நான் குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டுவிட்டேன் இப்போ நாலு விசில் விட்டு இந்த பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் நாலு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விசில் நல்லா ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் தோரும் பருப்பு இப்போ இதை நம்ம ஒரு மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சிக்கலாம் நீங்கள் சட்டியில் கூட போட்டு மசிச்சிக்கலாம் இது நல்லா வெந்திருக்கிறதால நம்ம அப்படியே மசிச்சு விட்டால் போதும் பாருங்கள் நான் நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டேன் இந்த சைட்னா நாலு கத்திரிக்காவும் மூணு முருங்காவும் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் கட் பண்ண உடனே தண்ணியில் போட்டுருங்க இல்லைனா கருப்பாயிடும் இப்போது நம்ம சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் வெந்தயம் கம்மியாக போடுங்க இல்லைன்னா கசப்பாயிடும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் சாம்பார் பண்ணும்போது எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணுங்க இன்னும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் சாம்பார் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து நான் மூணு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தக்காளி கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் முருங்காவை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கெல்லாம் நல்லா வேகணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுடலாம் எண்ணெயிலே அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போது நான் இந்த டைம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட சாம்பார் பொடி இல்லைன்னா வீட்டு குழம்பு மிளகாய்த்தூளே சேர்த்துக்கலாம் மசாலா வாசனை போனதும் 
ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போது ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த காய் நல்லா வேகட்டும் வெந்த உடனே நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த டைம் நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது இந்த புளி தண்ணி வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு கொதி வரட்டும் அந்த புளி தண்ணியோட பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பை இதில் சேர்த்தலாம் பருப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம சாம்பார் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைம் நான் கொத்தமல்லி போட்டுடுறேன் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம அவ்வளோதான் நம்ம சாம்பார் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது இது ஒரு பவுலில் மாற்றிடுறேன் நான் பாருங்கள் நம்ம சூப்பரான நல்லா கம கமன்னு கத்திரிக்காய் முருங்காய் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வாசமாக இருக்குது ஒயிட் ரைஸ் கூட ஊற்றி சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கூட உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அப்பளெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில